Ay, mi criatura. ¿Y ahora qué hago? ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ayúdame! Pero qué ve mis ojos, mi nuerita. Esta oportunidad no la puedes aprovechar. Saliste de la monotonía. Me encanta, mi amor. Sí, sí. Pablo. Qué increíble. Ey, amor, ¿por qué te vas? Pablo. Mi amor. Pablo, ¿por qué me dejas? Pablo. ¡Amor! Mi amor, Ay. ¿qué haces ahí atrapada? Ay, amor. Qué increíble estuviste. Me encantó. Ah. Ay, gordo, pero qué espectacular estuviste ahí. Pero de qué hablas, Lice, si lo que estabas era atrapada de tú en esa planta. No, amor, o sea, saliste de la monotonía. S Sabes que no, no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Has visto a mi papá? No, amor. No, no lo he visto. Va vamos a buscarlo porque de pronto no sé por qué estabas ahí atrapada. Déjame. Ve, 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 vamos a buscar a mi papá. Bueno. Corazón, vida de mi alma, aquí en mi alcoba, con la luz apagada, un cigarrillo tras otro voy quemando, esperando ansioso tu llegada. Papá. Para querernos tendremos que escondernos y en la sombra saciar nuestro deseo, ver un día de esto gritaré a los cuatro vientos que eres mía. Papá. Eh, que tú no estás escuchando que Lice está pidiendo ayuda, que está atrapada ahí. Ay, disculpa, disculpa, menuerita. Es que estaba sintonizando sí, la sí, música. Sí, sí, te veo, sí, te recordando veo. Recordando mis bellos tiempos. ¿Qué pasa, mí? Pero tienes que estar más atento. Lice estaba ahí atrapada, le pudo haber pasado algo. La verdad es que no me he dado cuenta. ¿Y qué pasa ahora? ¿En qué te puedo ayudarme? En que hubieras ayudado a mi esposa que estaba atrapada. En eso me podías ayudar. Disculpe, menuerita linda, la verdad es que no les escuché. Es que yo estaba entretenido como los niños cuando estaba con el juguetito. Así, así, Tú así. cuando empiezas a hacer tus cosas, esa de música que yo no sé para qué la hace, no pones atención a nada, te pierdes del mundo. Es que usted, usted no estaba todavía nacido cuando yo era un gran cantante. Me estaba recordando mis tiempos. ¿Sabes qué, papá? Esta conversación no, no nos lleva a ningún lugar. Y dice... Eh, Tú también ya deja de estarte metiendo ahí, que siempre es lo mismo. ¿Sabes qué? Yo no entiendo nada de esto. ¿Sabes? Yo tampoco entiendo nada. Y ya veo que su problema auditivo ha mejorado. Porque no sé cómo no me escuchó. Este, es que mire, estoy con el aparato en el otro lado. Estoy escuchando normal de este lado, no ahorita. ¿Qué, qué bueno? ¿Qué es lo que pasó? Estaba pidiendo auxilio y no me escuchó. Ay, Norita, disculpe, la verdad que no la escuché ni me di cuenta, porque como le dije a mi hijo, yo estaba recordando cuando yo era cantante, ¿sí me entiende? Bueno, ahí déjalo nomás, ya mismo se la debe pasar a mi esposa. En, en otra, grite más duro para yo escucharla, que iré rapidito a atenderla, no se preocupe, Norita. Casi me descubre, mío, qué suerte, gracias, pero... Yo no podía perder esa oportunidad de tener ese bomboncito en mis manos. ¿Qué bomboncito? Un pastel de eso de cumpleaños grandote. ¿Aló? ¿Qué fue, mi brother lindo? Te tengo una buena calientita para contarte. Te conversé, ¿te acuerdas que yo te había conversado de mi nuera? Tuve la oportunidad hoy día. Se ve que ya como atorada en unos árboles y no sé qué andaba haciendo y aparezco. Imagina, ya te imaginas lo que pasó. Pero si ha sido como decir, ay, algo divino. ¿Cómo? No, no tiene calificativo, hermano. Ha sido de razón. Yo la deseaba tanto a esa mujer. Y la última es que casi me encuentra amigo. Eso fue lo más cumbre. Casi me encuentra amigo. Pero ¿sabe qué? A la final y me la saqué como te diré. Tú sabes que uno ha sido bandido, uno, uno ha sabido por ese lado. Ya, ya, no, no viene nadie. Oye, y como te iba conversando, mira, más luego te llamo, porque de pronto me anda, mi hijo puede andar por ahí, me puede ver hablando por teléfono y voy a sospechar algo. Sí me copia. Ya, 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 chao, chao, chao. Mm, ahora sí despejé todas mis dudas. Por eso lo sentía más grueso y más grande. 
Pero esto no se va a quedar así. Le tengo que contar a Pablo. Es más, tengo hasta un plan para desenmascararlo. Amor, necesito hablar contigo. Dime, mi amor, ¿qué pasa? Es sobre todo lo que surgió en la mañana. Ah, todo ese relajo que todavía no entiendo. Es que tenía una duda, pero ya se me aclaró. Cuéntamela entonces. Yo prefiero que lo veas. ¿Pero qué quieres que yo vea? Explícate mejor, mujer, no te entiendo. Solo hagamos algo. Dime. Mañana que vayas al trabajo, te quedas 10 minutos. Solo necesito 10 minutos que te quedes. Hagas que te vas y te quedas solo 10 minutos. A ver si te entiendo, Lisa. ¿Tú quieres que yo en la mañana que me voy a trabajar, vaya, te dé 10 minutos y regrese? Sí, 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 eso mismo, mi amor. La verdad, mi amor, que tú y tus cosas no te entiendo nada, sigo peor que antes, pero lo voy a hacer por ti. Ya, mi amor. Ay, mi vida, si no te amara tanto, juraría que aquí hay gato encerrado. Pero bueno, vamos a seguir. Ay, vamos a ver si esto va acá arriba. Bueno, mi amor. Ya me voy a ir al trabajo, ¿sí? Te me cuidas, por favor. Sí, que te vaya todo bien hoy día. Pero no te olvides. Ah, ¿verdad? Lo que me dijiste, mi amor. Yo voy muy rápido al trabajo. Si puedo, vengo, ¿ya? Pero verás. Está bien, dice mi vida. Yo regreso, ¿ya? ¿Sí? Pero ya. cuídate, por favor. No sé qué te está pasando. Ahora sí te voy a atrapar, vegeto 80. ¿Para dónde irá? ¿Será que habrá alguna otra oportunidad de repetir ese bocadillo tan rico? <risa> Y no es mi nuerita. De nuevo se ha quedado atorada. <risa> Como que va a haber disco rayado. Como que le ha gustado quedarse atorada. ¡Ayuda, por favor! Ha sido la. ¡Auxilio! Por favor, ayuda, estoy atorada. Esta. Ayuda. Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí ves? Esto era lo que te quería mostrar. Sí lo estoy viendo. ¿Qué estoy haciendo? Pues no es que estoy ayudándole. Mira, la otra vez tú tuviste bravo conmigo, te disgustaste porque no lo he ayudado. Es que ahora sí le escuché. Ayudándola. Sí. No, 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 no se haga, porque yo muy bien lo escuché diciendo que me había hecho eso. El delicioso, lo escuché hablando con una persona. ¿Qué? No le creas. ¿A dónde me has escuchado? Para que veas Mira. cómo es tu papá. ¿Sabes qué? La verdad que tú tenías que verlo para poder creer todo esto. Tú, tú eres un. Tú la verdad lo quieres. No vale la pena. Mira, está bien. Pero lo, lo importante es que ya le hice disfrutar más que ti. ¿Qué es lo que estás hablando tú? Sí, porque Déjale. yo sentía como si vibraba. Yo sentía la vibración de ella en el cuerpo corporal. Sí. Cuando, sí. Si no fueras mi padre. Si sí. no fueras mi padre. Pero ¿sabes lo que tú tienes que hacer en este momento? ¡Es largarte! ¡Lárgate de aquí! Y no te preocupes en liquidarme por el tipo de trabajo que te acompañé. ¿Por qué? Ya, ya pagó la liquidación. Chau, ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! Mi amor, perdóname, perdóname porque metí, metí a esta persona aquí, por más que sea mi padre. Mira lo que hizo. Amor, no te preocupes. Tú sabes que yo te amo y lo vamos a superar juntos. No sé, mi amor, perdóname. 